கங்கை நதி ஏன் புனித நதி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் காரணம் என்ன கங்கை நதியில இயற்கையா இருக்கிற மருத்துவ குணம் என்ன கங்கை உருவாகிற இடத்துல தண்ணி குடிக்கிறவங்களுக்கு நோய் வராது அதற்கான அறிவியல் காரணம் என்ன வாங்க பார்க்கலாம் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதாவது பிஹெச் வேல்யூ ஜீரோலிருந்து பதினாலு வர அளவு வச்சிருக்கோம் ஜீரோலிருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது வரை பிஹெச் வேல்யூ இருந்தால் அது அமிலம் அல்லது ஆசிட்னு சொல்லுவோம் ஏழு புள்ளி ஒன்றில் இருந்து பதினாலு வரை பிஹெச் வேல்யூ இருந்தால் அது காரம் இல்லைன்னா அல்கலின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ குடிக்கிற தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூவை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ ஏழு நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ ஏழு அல்லது ஏழுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் உடம்புக்கு நல்லது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கு கீழே குறைஞ்சதுன்னா அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல் இன்னும் சொல்லணும்னா நம்ம குடிக்கிற பெப்சி கோக் மாதிரி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா மூணு தான் இருக்குது அது அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் எவ்வளோ அதிகமாக குடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக எலும்பு தேஞ்சு போயிடும் மினரல் வாட்டர்ன்னு சொல்லக்கூடிய பேக்கேஜ்டு ட்ரிங்கிங் பாட்டிலில் கூட செயற்கை முறையில் தான் பிஹெச் வேல்யூவை அதிகப்படுத்துகிறாங்க சில மினரல் பாட்டில் பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கு குறைவாக இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியுது இந்த பிஹெச் வேல்யூவை நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஏன் நம்ம முன்னோர்கள் கங்கை நதியை புனித நதின்னு சொன்னாங்க கங்கை நதியை ஏன் நம்ம கடவுளாக வணங்குகிறோம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் காரணம் என்னென்னு பார்க்கலாம் கங்கை நதி உருவாகிற இடத்துலேருந்து கடலில் கலக்கிற இடம் வரைக்கும் அதோட பிஹெச் வேல்யூ எட்டுக்கு கீழே போகிறதில்ல நாம் முன்னாடியே பார்த்தோம் தண்ணியோட பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கங்கை நதியில் இயற்கையாகவே பிஹெச் வேல்யூ நம்ம எவ்வளோ தான் மாசுபடுத்தி இருந்தாலும் எட்டுக்கு கீழே குறையிறது இல்லை கங்கை நதி உருவாகிற இடமான கங்கோத்ரியில் பிஹெச் வேல்யூ பன்னெண்டுக்கு மேலே இருக்குது ரிசிகேஷில் பிஹெச் வேல்யூ பத்துக்கு மேலே இருக்குது காசியிலிருந்து கடலில் கலக்கிற வரைக்கும் பிஹெச் வேல்யூ எட்டு புள்ளி அஞ்சு வரை இருக்குது கங்கை நதியில் இயற்கையாகவே பிஹெச் வேல்யூ எட்டுக்கு கீழே போகிறதில்லை கங்கை உருவாகிற இடமான கங்கோத்ரியில் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தால் எந்த நோயுமே வராது உணவே மருந்து உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த திருமூலர் சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கும் இமயமலையில் வாழ்கிற சாதுக்கள் கங்கை நீரையும் காற்றையும் மட்டுமே சுவாசிச்சுட்டு எந்த நோயும் இல்லாமல் பல வருஷம் வாழ்கிறாங்க கங்கை நதி இந்துக்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களுக்குமே புனித நதி தான் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த இந்த காலத்தில் பிஹெச் வேல்யூவை வச்சு கங்கை நதியில் இயற்கையாகவே அதிகமான ஆல்கலைன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம முனிவர்களும் சாதுக்களும் எந்த தொழில்நுட்ப உதவியும் இல்லாமல் கண்டுபிடிச்சு சொன்ன அவங்களோட அறிவியல் அறிவு உண்மையாகவே வியக்க வைக்குது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் எவ்வளோ பிஹெச் வேல்யூ இருக்குதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மருந்து கடையில் பிஹெச் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் அதிலேயே வழிமுறையும் எழுதியிருப்பாங்க அதையும் படிச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ரிப்பை குடிக்கிற தண்ணியில் போடுங்க ஸ்ட்ரிப் முழுசாக சிவப்பு நிறமாக மாறிச்சுன்னா அந்த தண்ணியை குடிக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அதில் அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பச்சை நிறமாக மாறிச்சுன்னா உடம்புக்கு நல்லது இயற்கையாகவே பிஹெச் வேல்யூவை எப்படி அதிகம் பண்ணலாம் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன வழி தான் தண்ணியை மண்பானையில் ஊற்றி வைங்க ஆறு மணி நேரத்தில் பிஹெச் வேல்யூ குறைவாக இருந்தால் கூட நார்மலுக்கு வந்துடும் செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி வைங்க நாலு மணி நேரத்தில் பிஹெச் வேல்யூ நார்மலுக்கு வந்துடும் பானையிலேயோ இல்லை செம்பு பாத்திரத்திலேயோ தண்ணியை ஊற்றும் போது வெள்ளை கலர் பருத்தி துணி வச்சு வடிகட்டுங்க கிருமிகள் ஏதாவது இருந்தால் வடிகட்டப்படும் அந்த தண்ணியை குடிக்கும் போது வாய் வச்சு மெதுவாக குடிங்க இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெ